ഇയാളെ ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആ കാര്യകാരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കും ഹായ് ഞാൻ മീനാക്ഷി എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലും ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജീവനുള്ളത് തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചിലതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലേ അജയത്തിൻ്റെമായ വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളതിന് ജീവനുള്ളത് പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പരിഗണിക്കാം അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചിലർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏകദേശം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ആരെയായിരുന്നു കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്കും മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ തോളിലുണ്ടായിരുന്നു ആൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്നു ആൾ യെസ് ആ ടവൽ തന്നെയാണ് ഈ ടവൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സാമാന്യം നല്ല വിമർശനങ്ങളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു രണ്ട് വീഡിയോയിലും ഒരു വൃത്തികെട്ട ടവൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കൂടെ കുളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആൾക്കാരെ നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും അറിയിക്കാനാണോ അത് കൂടെ കൂട്ടിയതെന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്നും കുളിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളത് ആരെടുത്ത് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ലോകത്തിൽ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്നും കുളിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില കാലാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അതെല്ലാം മുടികൊഴിച്ചിലിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ദിവസേന തല കഴുകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്നും ദേഹം കുളിക്കും ഇല്ലേ ഈ ടവലിന് ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഈ ടവല് അതായത് വീട്ടിൽ കുളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറോളം നേരം എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇയാൾ ഇയാളെ ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആ കാര്യകാരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഭാര്യ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ മക്കളുണ്ടാവുമല്ലോ അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അത് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കും കാരണം ഞാൻ ചില പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മുടിയെ വല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കണ്ടീഷനെ എനിക്ക് മാറ്റി തന്നത് ഇതാ ഈ ടവലാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ആ കാര്യകാരണങ്ങൾ എന്താന്ന് പറയണതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുടി കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് അവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഫോട്ടോ കാണുണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയി തരാം ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോകളിലും എനിക്ക് സാമാന്യം മുടിയുണ്ട് ഇത്രയും മുടിയുള്ള ഞാൻ മുടി ഷോർട്ട് ഹെയർ ആക്കി ഇതിലും ഷോർട്ട് ആയിരുന്നു അത് ആ പിക്ചറിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മുടി വളർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഷോർട്ട് ഹെയറിലുള്ള മുടിയാണ് ഇതാ ഇപ്പം ഇത്രയായിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ മുടി കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേയുള്ള ഒരു ശീലമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് മുടിയുടെ അറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു എനിക്ക് മുടി അങ്ങനെ മുറിച്ച് തരാറുള്ളത് മുടി ഷോർട്ട് ഹെയറിൽ നിന്നും കുറച്ചൊന്നും നീണ്ടൊക്കെ വന്ന ശേഷം മുടി കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അടിഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പാർലറിൽ പോയി പാർലറിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയർ ഹെയർ വാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് മുടി നന്നായിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി അവിടെ എത്തി അവിടെ ഒരു പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ആൾ പുരുഷനായിരുന്നു അയാൾ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു മുടി കാണിക്കാൻ ഞാൻ മുടി അയച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ആ ലോങ് ഹെയർ ആണ് പക്ഷേ മുടിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള മുടിയുടെ ആ ഒരു ഘടനയല്ല ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ളത് ഞാൻ നോക്കി സത്യമാണല്ലോ എൻ്റെ മുടിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പെങ്കിൽ പോലും അത്ര കൂലങ്കഷമായിട്ടൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്താ അപ്പം അതിന് കാരണം കാരണം എന്നൊക്കെ കാരണം ഒരു പരിപരിപ്പ്
ഞാനങ്ങനെ ഒരച്ച് വരച്ചിട്ടാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അത്രയും വർഷങ്ങളോളം എൻ്റെ മുടി അത്രയും വലിയ പീഡനത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് ഓരോ ഫ്രസ്നേഴ്സും വരുവരപ്പൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ അത് തന്നെയായിരുന്നു സംഭവിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ആളിനോട് ചോദിച്ചു കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെട്ടിപ്പിഴിയുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടോന്ന് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് അതായത് നമ്മൾ കുളി മുടി കഴുകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തോർത്ത് മുണ്ട് ഇട്ടിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ആ മുടിയിലുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞങ്ങ് കളയും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അതേ അവസ്ഥ ആ മുടിക്കുള്ളത് അത് നമ്മൾ അതുവരെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല മുടിയെ നമ്മൾ തീരെ മൈൻഡാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ തെറ്റുകൾ അയാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാം മുടി ഉണക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഹെയർ ഡ്രയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഹെയർ ഡ്രയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്കത് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല കാരണം അതൊന്നൊരു ചൂടുകാറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമ്മളുടെ മുടിക്ക് അത്രത്തോളം ഗുണകരമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അവൾ പറഞ്ഞു സാരമില്ല മുടി കഴുകിയ ശേഷം ടവൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പം അത്രയും നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിക്കോളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരയ്ക്കാനോ തുടയ്ക്കാനോ ഒന്നും പോകണ്ട ഒരു ടവൽ വെള്ളം പിടിക്കണ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടവൽ വെച്ചിട്ട് മുടി അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് കെട്ടി വയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് മുറുക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് കെട്ടി വയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുടിയുടെ ആ ഒരു ഘടന ആ ഫ്രിസിനസ് ഒരം പരുപരുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറി ശരിക്കും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് മുടി പിന്നെ ആ മുടിയുടെ ചില തോന്നിയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോരുത്തരുടെയും മുടി ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ പണ്ടത്തെ അത്ര പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ടായി പിന്നെ ഈ ഒരു ടവലിനെ ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത് ബോധപൂർവമോ അബോധപൂർവമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല ഒന്നൊരു സത്യമാണ് നമ്മൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സംഗതികളെ നമ്മൾ അറിയാതെ ആണെങ്കിലും കൂടെ കൂട്ടും ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടെ കൂട്ടും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടെ കൂട്ടുന്ന എന്താ നമുക്ക് അവർ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അതൊരു മാനാഭിമാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരല്ലേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ബോധർ ചെയ്യാതിരുന്നത് അങ്ങനെ ബോധർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും ടവലെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കില്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയറിന് കിട്ടിയതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഈ പൊട്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊട്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ലത് മുടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന മുടി ഒരു ഭംഗിയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങാനും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സാരമില്ല എന്നാലും ഉള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മളുടെ മുടിക്ക് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ആണ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മുടിയെ ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം വേറെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ മുടിയുടെ ആ പരുപരപ്പും ഒരവും ഫ്രിസിനസും ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി മുടി സ്മൂത്തായി ശരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടെ നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൂടെ പോരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടെ കൂട്ടി എന്ന് വരും അതിൻ്റെ ഭംഗി അഭംഗി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി അവയും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ വെളിവാകുന
മുടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ടിപ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരല്ലേ സാധാരണക്കാരായ നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള മടിയും നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ സാധിച്ചത് അവരാ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതുകൊണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഊന്നി പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണേ കമൻറ്റ് ചെയ്യാലോ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ വീഡിയോ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്കും ഈ ടിപ്പ് മനസ്സിലാവുമല്ലോ പിന്നെ വീഡിയോ ഇതുവരെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും